他跟首长开会呢，他让我给你带好。知道了。他说他想你来着，二姐。哎呀，我看这沉了吗？沉了吗？哎呀，我看二姐对你多好啊！你的话我听明白了。我已经放长佑回家看你闺女去了。哎呀，好，好，好，哎呦，好，哎呦，干什么呢？哎，你走，走，走。哎呀。你们原来是国军呐、啊！我正要找你们呢。哎，啊，我们有什么事？哎，你看我那个姑爷，他不是想当国军吗？我到处找你们。呃，您从哪儿来啊？哦，我我我是从八路军指挥所来。八路军指挥所啊，是啊，你看，就在那个，对对对，就在那个小村庄，对，就在那那那。哎，干！诸位，虎鹫孤岛小队、柴田小队是否准备完毕？是。柴田小组、孤岛机炮小组是否准备完毕？是否准备完毕？收到回复。柴田小组、孤岛小组回复，随时可以出发。诸位，我们一定要让敌人认为我们就是国军。行动之前，不能发出任何声响。准备行动。要做转，起步，走。看着我干嘛？看看你走了。咋不对了？我也说不上来，就是感觉有点不对。不行，我心里不踏实，我去看看。你看什么去啊？回部队看看，我怕出什么事儿，不去我心里不踏实。这深更半夜的，你自己一个人小心点儿。要是没啥事儿，你就早点回来，我一个人害怕。行。我快去快回。嗯，你要真害怕了，就是警。
自己打起来了，不应该啊！哎，团长，你看，你看，他们那边打的还挺厉害。
东西，全部打扫。是。柴田在呼叫我们。斑鸠呼叫柳英，斑鸠呼叫柳英。柴田小组屠村已完毕，他们的增援好像到了，请指示。柳英，迅速撤离，迅速撤离。是。快点走。抓紧时间休息，上车。是，上车。
지져! 超哥，超哥，超哥，哎，他们说找你，常佑同志吧？是，我是宪兵军敌中部的战士，谢干事。这位是兵工厂的枪械师老蔡同志，也是党员。老蔡同志，你好。昨天，我们的主力部队老三团。听到这边有枪声，就赶来支援了。只是没想到，来的时候敌人已经撤离了。对不起，来晚了。可不来晚了吗？我们村一共死了十八口人，江老八他媳妇都死了。二娃。二孩呢？二娃，好像让冯寡妇。
。消息，八路军已经撤离了九龙山根据地，目前下落不明。日军独立混成十五旅团，已经占领了降龙峪一带的有利地形，随时准备向我怀州城进发。我现在决定，我军全部撤到怀州南城，凭借南城的构筑工事，进行防守。速击可以抵挡日军的进攻，三位，是。元龙啊，你等等。司令，军令部下令要严查偷袭共军驻地之事。调查组这两天就要下来了。你跟我说实话。是不是你干的？属下可以保证，不是我不所为。不是你干的，还要有谁？你离他们最近，嚷得最凶，你的嫌疑是最大的。那就请调查组为我澄清呗，我相信他们会查明真相。你说吧，司令。他可措手不及。是，我估计敌人攻城不会那么快，他们还要有一个准备的时间。城内有政府机关，还有一些战略物资，以及城北的百姓，要趁这个空档逃难到城南。能放他们就放他们一马吧，毕竟都是有生之灵。属下明白。炸药如何分布，何时引爆，我全部授权于你。到时候不用跟我请示了，我怕时间来不及。一定要守住城门，千万不能让鬼子进城。一旦敌人进了城，我们这个战区可就全完了。属下明白，请司令放心。人在城在。雷登军，你这两次偷袭非常的成功，这两个意义现在已经显现出来了。现在八路军的主力已经撤出了九龙山区，而国民党的部队也放弃了北城，撤往了淮南城。那我们可以成功的占领这个北城。更大的意义是，国军和共军竟产生了严重的不信任。那么抗日统一战线现在就完了。这一点对我们十分的有利，而且方面军已经准备为你受训了。非常感谢啊，司令阁下和将军阁下。司令官阁下，他说你这次的成果，不但鼓舞了我们的士气，更对打击敌人起到了很大的作用。那我们接下来的任务是什么？那么接下来的任务，第一，前往九龙山区，探查老三团的去向；第二，配合我们的主力部队，里应外合，攻打国民党军队的
怀州南城。嗨，不过将军阁下，我们这次行动，我尽量不和当地的驻军发生联系，我们会独立完成这项任务。也好，你们的部队是我们帝国的高度机密。有诈？有什么诈？嗯。二娃，嗯，今天晚上跟我出去一趟。嗯。去哪儿？别问了，跟我走就行。走一宿了，这是要去干嘛呀？算账，狗日的，杀了咱这么多人，不能就这么拉倒。但你得知道是谁干的吧？我当然知道。给我绑了！啊？哎，你绑我干嘛？我是八路军。我今天绑的就是八路军。姐夫，小舅子，看来是一家人呢。哥，你能确定是他们干的？当然能确定了，我那天在二号说人那儿亲眼看到的。他们都穿着友军的衣服，你说不是他们是谁？嗯。大娘，大娘，大娘，大娘，大娘，大娘，哎哎哎，你你不用不用不用，进、这、哥、个，大娘，您这是去哪儿啊？我已经马上就进城了，我们要赶紧跑啊！那驻守在这儿的国军呢？早就跑了，他们早就出城了。啊，您快跑吧！好，快跑！你们也走啊！哎哎，继续看看。嗯、这现在咋办呀、啊？进南城。啊？还追啊，哥？不是杀了咱这么多人，不能就这么算了。来来来，哎，我来帮你。谢谢谢谢啊，谢谢。谢谢通知公兵连了吗？连续了，他们说下个星期才能赶到。放他娘的屁！下个星期日本人占了怀州城了，现在给我联系去，出。哎，你不是？
五十万，我杀了你！疯了吧你！我带回去。嗯可是你们怎么就确定袭击你们的是我们的人呢？你孩子娘的装蒜！你的队伍就驻扎在我们村口，而且袭击我们队伍的人就穿着你们的衣服，不是你是谁？你亲眼看见的？对，我们看见了，穿的就是你们这身狗皮。说话注意点分寸。什么意思？说好了国共合作，你什么意思？背后给我捅刀子，有本事拿真刀真枪的干！你等等，什么叫背后捅刀子？我怎么听得这么蹊跷？蹊跷？假的。我可以确定，是有人想挑拨离间，目的是在破坏我们国共。联合抗日统一战线，把他们松开就不明白啊！你刚才为什么不枪毙了？你懂个啥？他说的其实有点道理，这事儿真的挺蹊跷的。这笔账我给他记着，他必须给我个交代。咱不能乱杀人，要不然后悔一辈子。哥，你渴不？喝不喝水啊？啊，这这哪来的？从哪拿的？你咋拿人家东西呢？这这这。那也不能白去一趟啊！你再说了，你看把我俩打的，你也不能亏了呀，是不是？丢人！不是你喝一口啊你在这儿干嘛呢？一想到我们连就剩我和两匹马了